zum Piccino Zwei Gläschen Wino Mit drei Lappen ab auf Campione ins Casino Mit vier Lappen zurück ins Casino Buongiorno a tutti da Svizzerando360 e benvenuti in questo nuovo video Oggi parleremo di, una, di un argomento molto importante per voi e per me soprattutto Anzi soprattutto per voi perché è un argomento molto importante per chi vuole venire a lavorare e a vivere qui in Svizzera L'argomento di oggi è la lingua, imparare la lingua del posto Quindi tenetevi forte Ascoltatemi bene, aprite i, i padiglioni auricolari e iniziamo. L'argomento di oggi è molto particolare. Eh, non vi parlerò essenzialmente di come ho imparato io la lingua, perché ne ho già parlato tante volte, ne ho parlato anche quando ho un po' raccontato la mia vita. Vi farò un semplice riassunto per chi magari non avesse visto, eh, non avesse visto quel video. Niente, io sono venuto qua dieci anni fa, anzi ormai più di dieci anni, di dieci anni fa, eh, a causa della mia, ex, eh, della mia ex ragazza che era svizzera, io ho cominciato a eh, imparare il tedesco, a mettermi sui libri, a studiare il tedesco, grazie anche un po' alla la madre della mia, ex, della mia ex ragazza, che mi ha, diciamo, un po' rotto le balle, che se volessi fare qualcosa con sua figlia avrei dovuto... E imparare il tedesco e andare a vivere in Svizzera quindi mi sono messo lì ho comprato questo, i tipici libri che trovi in edicola quei corsi eh, di lingua che trovi in edicola con i cd dove ci sono gli esercizi le varie didattiche da fare traduzioni, discorsi e cose del genere eh, l'ho comprato l'ho fatto insieme a lei quindi ho completato tutto, tutti i vari moduli tutti i ca vari capitoli che c'erano del corso e, e ho cominciato già in quell'obiettivo a avere una piccola base una piccola base eh, anche di pronuncia di grammatica eh, di sintassi eccetera dopo, dopo ho cominciato a fare un, um, un breve corso intensivo alla Migros di, di livello base di tedesco e già quando, quando ho cominciato a fare quel corso ero già avvantaggiato perché tante delle cose le sapevo già dal corso usato in edicola quindi mi è servito veramente tanto ho fatto quel corso base che mi ha appunto ser eh, mi ha servito particolarmente a intensificare la mia conoscenza base del tedesco e poi comunque ho trovato il lavoro il mio più grande impegno, il più grande impegno che uh, si dovrebbe avere nella conoscenza e nello studio di una lingua è appunto quello di parlare. Sembra una cazzata, sembra una cosa ovvia, ma ehm, molti trascurano questa cosa, molti si fissano solamente nello studio dei libri. Ma lo studio nei libri è, eh, diciamo... Ve lo assicuro il 10%, massimo il 15% dello studio totale di una lingua. Lo studio nei libri ti serve solamente per imparare eh, magari, non so, i vocaboli, la grammatica. Ma il vero, il vero, il vero grande passo che bisogna fare è parlare, conversare, non aver paura di sbagliare. Non aver paura di sbagliare. Cercate di esprimersi in qualche modo in base alle proprie conoscenze in tedesco o comunque nella lingua che volete parlare e parlare con la gente del luogo parlare, parlare, parlare conversare per ogni minima cagata per ogni minima stronzata che, che vi viene in mente attaccate bottone, attaccate bottone, attaccate bottone ok? e vi assicuro che lo svizzero svizzero e anche eh, vari stranieri che magari ehm, sono nati lì o comunque sono lì da 30 anni saranno ben felici di aiutarvi a, a conversare a comunque a, mh, ad argomentarvi, imparare un po' la lingua saranno ben felici quindi non dovrete mai avere vergogna di parlare o di sbagliare andate tranquilli che a nessuno gliene porterà una detta proprio schietta schietta perché il problema più importante qual è? Che è, stato, che è anche tuttora il mio più grande problema nonostante io sia qua dieci anni eh, il mio livello di tedesco non è non è non è 
è diciamo adeguato al tempo eh, in cui sono qua perché? perché il tallone d'Achille più importante per chi sta imparando una lingua è appunto il contesto in cui eh, la impara in cui vive, in cui lavora partiamo subito con l'esempio io lavoro in una pizzeria in cui fin dall'inizio, anzi all'inizio eh, perlomeno parlavo costantemente in tedesco perché il personale che c'era all'inizio parlava esclusivamente tedesco o comunque o serbo croato ma io non lo conoscevo all'epoca quindi come parlavano solamente tedesco e per, un, per il primo anno ci lavorava un ragazzo che era praticamente nato lì e quindi il tedesco lo sapeva eh, come madrelingua c'era la sorella del capo che anche lei il tedesco lo parlava veramente bene e poi il capo che anche lui il tedesco non... anche se non lo, diciamo, non, non lo vedevo molte volte quindi. e quindi in un contesto del genere in cui la lingua la sentivo costantemente ehm, il mio apprendimento verso la lingua ehm, si intensificava, si velocizzava e questo vale per tutti voi poi negli anni comunque pff, conoscendo tante altre ragazze svizzere, avendo tante relazioni con ragazze svizzere, così il mio tedesco bam bam bam, proprio a 200 all'ora andava. Eh, parole, frasi, anche a livello grammaticale, a livello di scrittura, eh, avevo imparato veramente tante cose. Arrivato a un certo punto in cui il contesto lavorativo cominciò un po' a cambiare. Col cambio del, del capo, quindi delle redini della pizzeria, il contesto ha cominciato a calare. In primis il, il personale cominciava a essere ridotto a ragazze o comunque signore che venivano dalla Croazia o dalla Bosnia o dalla Serbia e, e non parlavano tedesco, quindi parlavano solo serbo-croato. Col nuovo capo sì, parlavo parlo anche tuttora in tedesco, ma non a livelli di conversazioni ehm, elevate, nel senso due o tre parole e via, perché io ho un certo atteggiamento verso il capo attuale. E, vabbè, non è questo il contesto con cui parlarne. Comunque non ci sono grandi conversazioni. Col fratello, che lui fa il corriere, eh, quello che parte le pizze, anche con lui, un po' in italiano, un po' in tedesco, come li gira un po' a lui. Ma anche con lui non ci sono grandi discorsi, ok? Quindi, tendenzialmente, negli ultimi 6-7 eh, anni, le mie conversazioni si sono rivolte in minima parte in tedesco e in buona parte in serbo croato. Negli anni ho dovuto, per forza, imparare un pochettino il serbo croato. E quindi questa associazione delle due lingue mi ha fatto un po' penare ehm, la comprensione, comunque lo studio del tedesco. In un contesto che è rimasto sempre lo stesso. Sempre la ristorazione, sempre le stesse cose da fare, sempre gli stessi discorsi da, um, eh, da adottare, quindi da, da confrontare. E quindi il mio livello, il mio apprendimento di tedesco è rimasto a quel livello. Poi, anche con i clienti, anche con le cose, non, diciamo, non puoi stare lì due, tutta la giornata a cicerare, a chiacchierare con i clienti. Ok? Ci sono delle, degli svizzeri che, eh, diciamo, mi sono, sono, tanto, sono tanto amico con loro e quindi chiacchieriamo tante volte, però molte volte vengono anche tanti italiani, eccetera. E quindi il mio livello base prettamente, eh, forse è aumentato leggermente, ma non come si potesse aumentare se, se fossi in un contesto pienamente tedesco. Eh, anche col mio abbandono eh, della, della vita da sportivo da bodybuilder, <ride> Anche lì ehm, le possibilità di apprendimento del tedesco sono svanite ancora ulteriormente, quindi la mia percentuale di conversazioni in tedesco è diminuita drasticamente. Poi da quando anche c'è Monica, da, da qui a tre anni, mh, in casa così guardiamo solo tele, televisione italiana, parliamo sempre in italiano, quindi anche lì, prima, quando anche vivevo nello studio, 
ehm, non avevo grandi cose, non avevo grandi possibilità di guardare la tele, non ce l'avevo la televisione in definitiva e tante volte uscivo con amici svizzeri e così anche italiani per carità però la conversavo molto di più in tedesco ed è proprio qua il grande talone Achille la, il contesto in cui si vive, in cui si lavora posso farvi un altro esempio rispetto, rispetto a me ad esempio ehm, la moglie del mio, del mio socio Adi che l'avete conosciuto in un video molto, molto tempo fa se non sbaglio l'anno scorso l'avevo fatto non me lo ricordo sì credo proprio l'anno scorso <ride> comunque lei è cresciuta ha già diciamo eh, nei suoi studi universitari aveva già avuto, diciamo, imparato una base di tedesco aveva già avuto una piccola base di tedesco è arrivata qua ha fatto corsi intensivi sia di mattutini quindi, quindi sia giornalieri che serali quindi ha, ha avuto una formazione accelerata maggiore rispetto alla mia infatti la sua, la sua formazione essenziale arriva fino al B2 forse al C1 non mi ricordo adesso se, se, se era arrivata al C1 poi adesso anche in ambito lavorativo che lavora eh, nel centro anziani lì a Briga a Brig, scusate anche lì nel suo contesto lavorativo è costantemente, costantemente ogni giorno dalla mattina alla sera stimolata a parlare in tedesco sia con i colleghi sia con i pazienti con tutti quanti in, vari, in, in varie argomentazioni in, in varie diciamo settorialità argomentative non sempre fisse nella stessa cosa perché comunque stando a contatto con i propri colleghi tutto il giorno si parla, si ride, si scherza si, su tante cose e quindi più la sua formazione è maggiore più il suo contesto eh, in cui gli permette di parlare maggiormente in tedesco eh, hanno aumentato la, diciamo, eh, la sua comprensione del tedesco in modo esponenziale rispetto al mio o rispetto anche a quello di Adi che anche se qua da meno anni però comunque anche il suo contesto lavorativo e di vita è sempre quello è sempre quello ristorazione non, è, non esce di ranghi anche se lui comunque parla maggiormente in tedesco di me eh, prima adesso adesso un po' meno perché c'è un, un suo collega che è italiano e quindi anche lì è poverino è, è un po' calata la percentuale di, di possibilità di parlare in tedesco quindi l'importante è trovarvi in un contesto lavorativo e di vita che vi stimoli la, diciamo, la comprensione e la conversazione quindi parlare, parlare, parlare deve essere uno stimolo per la testa, per il cervello, per la mente assorbire sempre nuovi vocaboli, sempre nuove frasi sempre in nuovi contesti, sempre in nuove situazioni in modo da avere un grande vocabolario diciamo un ampio vocabolario di, appunto, di parole, di frasi eh, ma anche di vocaboli tecnici e cose del genere Cosa che mi è mancato eh, negli ultimi anni, a me. Per questo che il mio livello di tedesco è rimasto più o meno, ehm, diciamo, non saprei neanche definirlo in ambito tecnico se è un B1 o un B2 o una 1 o una 2. Eh, non ho fatto mai test a riguardo, quindi dovrei anche farlo su internet, penso che ci siano vari test da poter fare. Ah no, una volta l'ho fatto, una volta, ed era uscito fuori un B1 forse, per la, diciamo, scrittura orale, comprensione, erano quasi tutte e tre B1, ehm, più o meno. Comunque, comunque è sempre rimasto a quei livelli lì, non è mai cresciuto esponenzialmente come appunto quella moglie del, del mio socio. E questo, questo mi ha eh, ulteriormente svantaggiato appunto per l'esame di gerente in ambito gastronomico, in ambito eh, della ristorazione e anche la possibilità di studiare, di comprensione, di, ehm, degli argomenti parlati, diciamo affrontati nell'esame e nel, ehm, nel corso mi hanno creato veramente molta, molta, 
difficoltà nonostante l'argomento in sé non sia effettivamente eh, difficile sono cose che si sa che so io ma anche a livello ehm, di scuola fatta di formazione mia personale le so già queste cose le so già queste cose infatti se, tra, se tradurrei eh, tutte eh, le domande le cose eh, infatti molte volte faccio, facendo i test sul ehm, sulla piattaforma che ci hanno dato per studiare traducendo tutte le domande tutte le risposte eh, dal tedesco all'italiano mi viene veramente facile rispondere mi viene veramente facile il problema è farle totalmente in tedesco perché basta una sola parola una sola parola che non sai cosa significa e la contestualizzi con tutta la domanda e cambi totalmente il diciamo la comprensione dell'intera domanda, anche dell'intera risposta. Quindi è prettamente molto difficile. Se, non, se certe terminologie, se certi vocaboli non, non, non li hai mai usati, non, li hai, diciamo, um, non ha mai potuto confrontarti, è un po' difficile all'improvviso, in pochi mesi, assimilare tutte queste cose. E, questi, e quindi questo è il mio grande tallone d'Achille, che spero di colmare negli anni... Eh, lo spero tanto spero tanto veramente di colmare le, con gli anni questa cosa qua questo mio tallone d'Achille eh, vorrei principalmente fare un corso veramente intensivo di tedesco in cui buttarmi 24 ore cioè tutto il giorno, ogni giorno eh, nel tedesco però non ho tempo non ho tempo non è, dovrei prendermi un anno sabbatico in cui mi sparo un bel corsone spendo migliaia di franchi ma non ho tempo non ho per niente tempo e quindi spero che um, vi sia, sia stato interessante questo video spero che sia a livello anche formativo di informazioni sia stato utile nel capire le difficoltà di imparare una lingua e soprattutto una cosa che eh, è importante da dire non abbiate paura, veramente non abbiate paura, uscite da quella bolla mentale che vi create e parlate, parlate, sbagliate e parlate, perché nessuno gliene frega niente se sbagliate, se magari non vi capiscono bene, vi correggeranno, vi aiuteranno, perché vedranno che comunque eh, avete la voglia di imparare e di integrarvi, ok? Integrazione ragazzi, in te grazioni, non, non rinchiudetevi in casa, non andate in depressione, non andate in panico, uscite e integratevi, ok? Da Svizzerando è tutto, ci vediamo al prossimo video come sempre sabato prossimo e ciao ciao a tutti, ciao ciao, come sempre nei commenti, like, eh, mettete mi piace, iscrivetevi, commentate, chiedetemi informazioni, quello che volete, <ride> ciao ragazzi, ciao ciao! Step up, Balkon, Spliff im Mulli yeah. Buongiorno Ticino, Griff im Hus Mach de Vino, für de Stel das Boccalino Parat, damn it, noch de Stas